Salve a tutti, con questo video vi do delle brevissime istruzioni per far girare le app MATLAB che ho sviluppato per il corso di Fisica 1 sul vostro PC. Vedrete, è molto semplice, ci sono pochi passaggi e sarete presto in grado di eseguirle. La prima operazione che dovete fare è quella di collegarvi al sito della MATWORKS mediante il link che vedete indicato qui in basso e scaricare il runtime per il vostro sistema operativo. Il runtime engine di MATLAB permette l'esecuzione sul vostro computer dei file EXE che corrispondono alle app. Basta cliccare sul link e vi troverete sulla pagina di MATLAB dove vedete eh, ci sono le ultime versioni della runtime engine per sistemi Windows, Linux e Mac. Quindi scaricate la versione che volete voi e installate sul vostro computer. Eh, C'è da dire che le app che abbiamo sviluppato sono sviluppate per sistemi Windows ed è meno ovvio eh, farle girare sui sistemi Mac. Eh, eh, come sapete i sistemi operativi Mac eh, cambiano continuamente quindi bisogna un po' inseguirli. Una volta installato il Runtime Engine vi potete collegare alla directory personale relativa a al mio corso, il cui link è indicato qua in basso, e accedendo alla directory potrete scaricare le app. Quindi basta cliccare qui e vi collegherete alla mia directory in cui c'è un certo numero di cartelle all'interno delle quali eh, ci sono i file relativi alle eh, varie app che ho sviluppato per il corso di Fisica 1. Ad esempio se aprite la prima cartella relativa al moto rettilineo uniformemente accelerato, e vedrete che ci sono tre file, un file exe che corrisponde all'app stessa, un file readme.text in cui vengono date le istruzioni per eseguirla e in particolare vengono ripetute le istruzioni per installare il runtime engine di MATLAB e c'è una figura splash png che è una figura che viene lanciata quando l'app viene eseguita. Potete ehm, copiare i file in una directory di vostra convenienza, io l'ho fatto sul mio computer, eccola qui la directory, e potete eseguire il file comodamente. Viene lanciata la figura splash che graficamente vi dice a che cosa si riferisce l'app e ci potrebbe volere eh, un minuto circa perché il sistema operativo esegua eh, l'app a causa di quello che è necessario per l'interprete per farla eseguire. E una volta che l'app sarà stata lanciata voi potrete eseguirla, ad esempio in questo caso l'app calcola posizione e velocità in un modo uniformemente accelerato, però le istruzioni per le singole app vengono date in video che vengono forniti a parte che troverete sempre eh, su YouTube. Con questo si chiude questo breve tutorial, eh, arrivederci.